فتاة تتحدى الله في الحرم المكي الآن انظر ماذا فعل الله بها في الحال صدم الملني سبحان الله ولكن إذا كنت مسلما ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو ولا تنسى أن تصلي على النبي في كومنت سنخبركم الآن بقصة غريبة حدثت من فتاة داخل الكعبة داخل الحرم المكي كانت هذه الفتاة واقفة عند مقام إبراهيم داخل المسجد الحرام هذه الفتاة تحدت قدرة الله تعالى فانظر ماذا فعل الله بها دخلت هذه الفتاة المسجد الحرام ووقفت عند مقام إبراهيم وأخرجت الهاتف وبدأت تتكلم فيه وتضحك بصوت مرتفع والشباب ينظرون إليها كانت ملفتة للأنظار فرآها الشيخ وهي تضحك بصوت مرتفع فأراد أن ينصحها فكلما أراد أن يكلمها تهرب منه وتنظر بعيدا عنه وتواصل الضحك بصوت مرتفع وتتكلم بنكة وكلام مضحك لا يسرح فاقترب منها الشيخ فقالت له ماذا تريد مني؟ قال لها الشيخ اتق الله اتق الله أنت في بيت الله والشباب ينظرون إليك ويفتتنون بك اتق الله فلم تسمع له واستمرت في ضحكها فقال لها لو أن الله أرسل إليك ملك الموت الآن ماذا ستفعلي؟ وماذا ستقول لربك وأنت واقفة أمامه؟ فقالت له أتعرف ماذا أقول لملك الموت؟ سأقول له انتظرنا عند البوابة رقم تسعة فصدم الشيخ تماما بما سمعه وقال لها اللهم بلغت اللهم فاشهد وذهب وتركها ويقول الشيخ بعد مرور بعض من الوقت وأنا أطوف إذا بي أرى جمعا من الناس التفوا حول شيء عند البوابة رقم تسعة وأنا لا أرى لماذا تجمعوا فاقتربت إليهم حتى وصلت إلى البوابة رقم تسعة فإذا بجدة مغطى فسألت من تكون قالوا لا نعرف فاقتربت ونظرت إلى وجهها فإذا هي الفتاة التي قالت سأقول لملك الموت انتظرنا عند البوابة رقم تسعة فسبحان الله الله لم يخرجها من الكعبة بل أرسل لها ملك الموت ينتظرها عند البوابة رقم تسعة فانظروا واعتبروا وإياكم أن يتحدى أحد الرب العزة سبحانه وتعالى فمن هي حتى تتحدى ملك الملوك اللهم ارحم ضعفنا يا قوي يا الله وارزقنا حسن الخاتمة اللهم آمين وأيضا انتشرت صورة خلال هذه اليومين عبر الواتساب والفيسبوك وتويتر وغيرهما تظهر فتاة تلبس لباس الإحرام الخاص بالرجال وتظهر جنبها الأيمن والتعليق على الصورة يقول فهم العمرة خطأ ورويت رواية مفادها أن المعتمرون بالحرم المكي الشريف وقوات الأمن السعودية تفاجأوا بفتاة لبنانية ترتدي ملابس الإحرام الخاصة بالرجال لأداء مناسك الحج والعمرة وقد أدت هذه الحادثة إلى أزمة خانقة بمكان وجود الفتاة مما اضطر قوات الأمن لوضع العباءة عليها لسلسل عورتها مدعية أنها لا تعلم أن هذا اللباس للرجال فقط وقد أوضح قائد أمن الحرم العميني يحيى مساعد الزهراني أن الحالة غير صحيحة ولم يتم القبض أو التعامل مع مثلها ولم أسمع بها إلا من خلال شبكات التواصل ومن جانبه أكد الناطق الإعلامي بشرة العاصمة المقدسة المقدم عبد المحسن الميمة أن الصورة غير صحيحة وقد تم استخدام برامج حاسوبية للتلاعب بالصورة عن طريق الفوتوشوب منوها الجميع بعدم تصديق ما لا يصدقه العقل فضلا عن نقله ونشره بين الناس فهل يصح أن تدخل فتاة بهذا المنظر إلى الحرم وتتجاوز الحرس الموجود ونقص عليكم أيضا قصة للشاب تحدى الله قصة حقيقية مؤثرة قصة لشاب يتحدى وجود الله حيث تدور هذه القصة الواقعية في ساحة كلية الزراعة بجامعة عين شمس وقف أحد الطلاب ممسكا بساعته محدقا فيها وهو يصرخ قائلا 
إن كان الله موجودا فليمتني إذا بعد ساعة وكان مشهدا عجيبا شهده جمهور من الطلاب والأساتذة ومرت الدقائق عاجلا وحين أتممت الساعة دقائقها انتفد الطالب بسهو وتحدي وهو يقول لزملائه أرأيتم لو كان الله موجودا لأماتني وانصرف الطلاب وفيهم من وسوس له الشيطان وفيهم من قال إن الله أمهله لحكمة وفيهم من هس رأسه وسخر منه أما الشاب المذكور فذهب إلى أهله مسرورا وخرج يتماطى وأنه أثبت بدليل عقلي لم يسبقه إليه أحد أن الله سبحانه غير موجود وأن الإنسان خلق هملا لا يعرف له ربا وليس له معاد أو حساب ودخل منزلا فإذا والدته قد أعدت مائدة الغداء وإذا والده قد أخذ مكانه على المائدة ينتظره فهرع الولد مسلعا إلى المغسلة ووقف أمامها يغسل وجهه ويده ثم ينشفهما بالمندي وبينما هو كذلك إذا به يسقط على الأرض جثة لا حراك بها نعم لقد سقط ميتا وأثبت الطبيب في تقريره أن موته كان بسبب الماء الذي دخل في أذنه وفي ذلك قال الدكتور عبد الرازق نوفل رحمه الله أبى الله إلا أن يموت كما يموت الحمار والمعروف علميا أن الحمار والحصان إذا دخل الماء في أذن أحدهما مات من ساعة وانظر إلى هذا الملك الطاغية الذي تحدى الله انظر ماذا فعل الله به أن مرود ملك بابل ارتبط ذكره بسيرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام واسمه النمرود بن كنعان بن كوش بن سامي بن نوح كان من الملوك الذين يقال عنهم أنهم ملك الدنيا فقد كان ما لديه لا يعد ولا يحصى ويقال في الأثر عن أنس بن عباس أنه قال ملك الأرض مؤمنا سليمان ود القرني وكافرا النمرود وبتخنسا ملك النمرود استمر أربعمائة سنة طغى فيهم وتكبر وباغى في الأرض وأثر الحياة الدنيا فلما امتلك المال وتبت له الملك والجاه تكبر على الناس ولم يتبقى له إلا أن يدعي الألوهية وبالفعل قال للناس أنا ربكم الأعلى وقد كان الناس يأتون إلى هذا الملك فيعطيهم الميرة أي الطعام والشراب النمرود كان كلما يأتيه الناس ليأخذوا منه الطعام كان يقول لكل منهم من ربك؟ أتؤمن أني ربك؟ فيقول له هذا الشخص المحتاج للطعام والشراب نعم أؤمن أنك كذلك فيعطيه الطعام والشراب ولما أتاه سيدنا إبراهيم عليه السلام قال له النمرود من ربك؟ أتؤمن أني ربك؟ قال سيدنا إبراهيم لا النمرود زاد عجبا من موقف سيدنا إبراهيم أولك رب غيري؟ فأجاب سيدنا إبراهيم نعم فقال له النمر ما صفات ربك؟ فقال له سيدنا إبراهيم رب الذي يحيي ويميت فقال ذلك الطاغية أنا أحيي وأميت ثم دعا برجلين كان بالسجن فقتل واحدا منهم ثم ترك الآخر يعيش ثم قال أنا أحييت واحدا وتركت الآخر يموت إذا أنا أحيي وأميت النمرود تابع موجها خطابه لسيدنا إبراهيم وماذا يفعل ربك أيضا؟ فلم يطع سيدنا إبراهيم معه في حواره هذا ثم قال له سيدنا إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فإذا كنت رب كما تقول فآتي بها من المغرب الله عز وجل قال عن هذه الحادثة في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وبهذا الطلب بين سيدنا إبراهيم خداعه وضلاله للناس أمام قومه فلم يستطع الإجابة على سيدنا إبراهيم بل سكت وهنا يقول الله عز وجل عنه فبهت الذي كفر وخرج سيدنا إبراهيم من عنده دون أن يأخذ طعاما لأهله ولا شرابا 
وعندما اقترب سيدنا إبراهيم من آله ملأ ما كان معه من عدله بالتراب وقال أشغل أهلي بهم النبي الكريم لما وصل منزله وضع رحاله واتكأ ونا فلما قامت زوجته صار عليها السلام إلى العدل ويقصد بهم ما كان معه من أمتعة وجدتهما مليئين بالطعام والشراب فصنعت منهما الطعام ولما استيقظ سيدنا إبراهيم وجد طعاما وشرابا فقال لأهله من أين لكم هذا؟ السيدة صار ردت على خليل الله قائلة من الذي جئت به؟ فعلم أن الله رزقه من فضله ويقال أن الله عز وجل قد بعث لهذا النمرود ملكا يأمره بالإيمان بالله لكنه أبى واستكبر أن يطع ودعاه الملك مرة ثانية ثم ثالثة فقال له النمرود اجمع جموعك وأنا أجمع جيوشي وعند طلوع الشمس جمع النمرود جيوشه كلها ليحارب بها الله عز وجل فأرسل الله عز وجل عليه جنودا مسخرة وهؤلاء الجنود كانوا دبابا وبعوضا لم يروا الشمس من كثرتها وسلط الله عليهم هؤلاء الجنود الطائعين فأكلوا لحومهم وشربوا دماءهم حتى تركوهم عظاما باليا وقد أمر الله بعوضة منهم فدخلت في أنف النمرود وظلت برأسه أمدا حتى عذبه الله بها النمرود من شدة ما تعرض له من عذاب بسبب هذه البعوضة كان يضرب رأسه من شدة الألم بالمزراب أي الأحذية وكان يطلب ممن حوله أن يضربوا وظل هكذا دليلا معدبا حتى أهلكه الله عز وجل بجند من جنوده وهي بعوضة فسبحان الله عز وجل رددوا معي الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة